Γεια σα, είμαι η Εφη και σα καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε πώ θα πλέξουμε μαζί αυτή την όμορφη βίντεο τη μεγάλη τσάντα με κλικ κλακ. Έχω χρησιμοποιήσει για τη συγκεκριμένη τσάντα το kit από το Hattiebrand που έρχεται με το πάτο και το κλικ κλακ που έχει ασορτή το, χε... το χρώμα στο χεράκι. Έχει μαζί νήμα τσιλέ. Είναι από τα αγαπημένα μου νήματα γιατί είναι πολύ μαλακό και φιλικό στο χέρι. Έχει πολλούς χρωματισμούς. Μπορείτε να επιλέξετε τον δικό σας και να πλέξουμε μαζί αυτό το βίντεο σαντάκι. Για τον τσιλέ χρησιμοποιώ βελονάκι νούμερο 4,5 όμως θα πάρω και το βελονάκι νούμερο 3,5 για να κάνω το ξεκίνημα στον πάτο μου. Παίρνουμε τον πάτο μας και περίπου στον μεσαίο πόντο από το στενό σημείο ξεκινάμε και ενώνουμε τον ύμα μας. Το συγκεκριμένο τσαντάκι θα το κάνω με την τεχνική των άριχτων στον πάτο, δύο άριχτα σε κάθε τρυπούλα, εκτός από τις γωνιακές που σήμερα θα τις κάνουμε λίγο διαφορετικά. Δύο άριχτα λοιπόν σε κάθε πόντο και όταν φτάσω στη γωνία κάνω δύο άριχτα μία λυσίδα στον αέρα και δύο άριχτα Κάθε γωνία μου λοιπόν θα έχει δύο άριχτα, μία λυσίδα στον αέρα, δύο άριχτα Συνεχίζω και από την άλλη πλευρά όπως ξεκίνησα με δύο άριχτα σε κάθε τρυπούλα του πάντου μου Μέχρι την επόμενη γωνία που θα κάνω δύο άριχτα, μία λυσίδα στον αέρα, δύο άριχτα. Και έτσι συνεχίζω μέχρι να τελειώσω όλο μου το πάτο. Φτάνοντας λοιπόν εκεί που ξεκίνησα, κλείνω με βουμό. Το βελονάκι νούμερο 3,5 το αφήνω πια και παίρνω κανονικά το βελονάκι νούμερο 4,5. Θα έχετε παρατηρήσει ήδη ότι η πόντι είναι πολύ. Το 2,2 δείτε, μου δίνει... Πολύ, πολλούς πόντους θα έπρεπε να είναι κανονικά 1-2-1-2 επειδή όμως εγώ την τσάντα μου θέλω να την κάνω φουσκωτή ήδη ξεκίνησα με 2-2 για να έχω πολλούς πόντους και να μην χρειαστώ πολλές αυξήσεις θα βάλω όμως και άλλους πόντους επίσης τελειώνοντας την πρώτη σειρά ξέρω ότι το σχέδιό μου είναι πολλαπλάσιο των 4 πόντων άρα μετρώντας αυτή την πρώτη μου σειρά εγώ βλέπω ότι έχω 110 πόντους το 110 βιβιέρεται δια 4, θα έπρεπε να είναι 112, άρα μου λείπουν ναι, τουλάχιστον δύο πόντι, συν το ότι θέλω να ρίξω κάποια πολλαπλάσια για να κάνω φαρδιά την τσάντα μου όπως σας είπα. Άρα κοιτάω στην επόμενη σειρά να κάνω αυξήσεις στις γωνίες μου και αυξήσεις και στις πλευρές, ώστε να βάλω τους δύο πόντους που μου χρειάζονται, συν τουλάχιστον δύο σέτ των 4 πόντων ακόμα. Ξεκινάω λοιπόν με αλυσίδα και άριχτο ακριβώς στον πόντο που, που έχω κάνει το βουβό mm. Πάντα έτσι ξεκινάω Και αρχίζω και κάνω τα άριχτά μου Ήδη η πόντι είναι πολύ Ανεβαίνω βελονάκι, θα προσθέσω και τους δύο πόντους που μου λείπουν για να γίνει στρογγυλό το νούμερο να διαιρείται. Θα προσθέσω και τα δύο σε των τεσσάρων πόντων και θα έχω ακριβώς το αποτέλεσμα που θέλω. Φαρδί ξεκίνημα. Έχω φτάσει στο γωνιακό μου πόντο που είναι η αλυσίδα στον αέρα που είχα κάνει και εδώ κάνω την πρώτη μου αύξηση που είναι δύο πόντι. Άρα τους τέσσερις πόντους που χρειάζεται ήδη το ένα σετ τους έχω με τις γωνίες. Το επόμενο σετ που μου λείπει και τους δύο πόντους θα τους ρίξω στις πλευρές μου. Δύο πόντους θα βάλω σε αυτή την πλευρά. Έχω ρίξει ήδη στις γωνίες. Θα ρίξω δύο πόντους και την άλλη πλευρά. Δύο πόντους και την άλλη πλευρά και έχω κάνει τις αυξήσεις μου. Έχω φτιάξει δηλαδή τα πολλαπλάσια μου. Mm. 
κοιτάω να ισομοιράσω τις αυξήσεις μου και αφού έστρωσα τους πόντους μου και τελείωσα και αυτή τη σειρά ξεκινάω τώρα το σχέδιό μου μία λυσίδα στον αέρα, αρρίχτω στον ίδιο πόντο και κάνω τρεις αλυσίδες στον αέρα Παίρνω νήμα και στον ίδιο πόντο ακριβώς θα κάνω άλλα τρία ποδαράκια. Τρεις, και, τρεις καινούς πόντους και στον τέταρτο ένα άριχτο. Μετά το άριχτο κάνω απευθείας τρεις αλυσίδες στον αέρα και στον ίδιο πόντο τρία ποδαράκια. και στον τέταρτο πόντο ένα άριχτο, τρεις αλυσίδες στον αέρα τρία ποδαράκια στον ίδιο πόντο τρεις πόντους αφήνω καινούς προσέχτε εδώ, μην έχει κρυφτεί ο πόντος και τον αφήσουμε στον τέταρτο πόντο ένα άριχτο Συνεχίστε μου λοιπόν έτσι όλη τη σειρά μέχρι το τέλος και όταν φτάσουμε στο τέλος κλείνουμε με βουβόκι που ξεκινήσαμε και κοιτάξτε πόσο φαρδί είναι αυτό θέλουμε όμως μη φοβηθείτε φάρδος θέλω να δώσω στη τσάντα μου έχω κλείσει λοιπόν με βουβό γυρίζω τη δουλειά μου φτιάχνω το νήμα μου και είμαι τώρα από την μέσα πλευρά της τσάντας μου από την εσωτερική πλευρά θα πάω λοιπόν με βουβά ένα δύο τρία βουβά μέχρι αυτό το σημείο εκεί λοιπόν που έχω κάνει τις τρεις αλυσίδες και δημιουργεί ένα κενό ανάμεσα στους πόντους κάνω ένα άριχτο και τρεις αλυσίδες στον αέρα στο ίδιο κενό μπαίνω και κάνω τα τρία ποδαράκια μου μέσα σε αυτό το κενό που δημιουργείται το άνοιγμα και πάω και κλείνω με ένα άριχτο στο επόμενο σετ πάλι σε αυτή την τριπούλα που δημιουργείται ανάμεσα στις τρεις αλυσίδες στον αέρα και τα τρία ποδαράκια δημιουργείται ένα χαλαρό κενό εκεί μέσα από εδώ και πέρα πλέκουμε τους πόντους μας αυτή είναι η επαναληψή μας Τρεις αλυσίδες στον αέρα, τρία ποδαράκια, πάμε στο επόμενο κενό και κλείνουμε με το άριχτο. Το σετ μας. Μπαίνω πάλι σε αυτό το κενό, στο χαλαρό. Άριχτο και ξεκινάμε. Τρεις αλυσίδες στον αέρα, τρία ποδαράκια σε αυτό το χαλαρό κενό. Έτσι συνεχίζουμε όλη τη σειρά. Φτάνοντας στο τέλος, κάνω το τελευταίο σετ, τρεις αλυσίδες στον αέρα, τρία ποδαράκια. Και πάω και κλείνω. Και πάω και κλείνω με ένα βουβό κάτω, εδώ που ξεκίνησα εδώ βουβό λοιπόν αφού ολοκλήρωσα τη δεύτερη σειρά πάμε 
γυρίζουμε πάλι από την καλή πλευρά, όπως καταλάβατε κάθε σειρά θα γυρίζουμε τη δουλειά μας, η τσάντα πλέκεται μέσα έξω, μέσα έξω και όχι κυκλικά και ανεβαίνω πάλι με βουβά, όπως πριν, τα ποδαράκια τα τρία, μέχρι να φτάσω στο χαλαρό κενό. Στο χαλαρό κενό μπαίνω μέσα και κάνω ένα ρίχτο. Ξεκινάμε λοιπόν τώρα την επόμενη σειρά μας. Τρεις αλυσίδες στον αέρα, τρία ποδαράκια στο κενό αυτό. Και πάμε και βρίσκουμε το επόμενο κενό για να κάνουμε το επόμενο σετ. Αυτές είναι οι επαναλήψεις μας Δείτε πόσο φαρδί ξεκίνημα έχουμε Έτσι συνεχίζουμε μέχρι το ύψος που επιθυμεί η κάθε μία από μας. Εγώ έχω φτάσει τους 25 πόντους περίπου, για να δούμε. Ναι, είμαι στα 25 εκατοστά. Και ε, να σας επισημάνω ότι με το φάρδος που δίνω εγώ χρειάστηκα και μία τρίτη κούκλα, ένα τρίτο τσιλέ ενώ το kit είναι με δύο τεμάχια εάν κάνετε μικρότερη τσάντα σαφέστατα και δεν θα χρειαστείτε αν όμως ακολουθήσετε το δικό μου πατρόν και κάνετε τη φαρδιά αυτή τσάντα τη μεγάλη τσάντα την καθημερινή σίγουρα θα χρειαστείτε και ένα τρίτο τσιλέ πάμε λοιπόν είμαι στην εσωτερική πλευρά γυρίζω από την καλή πλευρά άρα η τελευταία σας σειρά να προσέξετε να είναι αυτή που έχετε κάνει από την εσωτερική πλευρά θα γυρίσετε απ' έξω την καλή και πάμε να κάνουμε το τελείωμα επάνω που θα στρώσουμε την πλέξη μας σε κάθε ποδαράκι ένα άριχτο δύο τρία άριχτα τρία ποδαράκια είχαμε τρία άριχτα και ένα μέσα στο κενό μας και πάμε κατευθείαν στο πρώτο ποδαράκι του επόμενου σετ Τρία αριχτά, δύο, τρία, μέσα στο κενό το τέταρτο. Πολλαπλάσιο των τεσσάρων πόντων δεν ήτανε, άρα τέσσερις πόντους σε κάθε σετάκι πρέπει να κάνουμε τώρα. Τρία ποδαράγια και μία αλυσίδα που έχει κενό τα γεμίζουμε με αριχτά. Και δείτε πως τρώνει τώρα για να κλείσει όμορφα το πάνω μέρος της τσάντας. Κάντε αυτή τη σειρά, φτάστε εδώ και μετά θα κάνουμε τα μαγικά μας. Τελείωσα λοιπόν τη σειρά μου, κλείνω με βουβό, τη σειρά με τα άριχτα που έκανα. Δείτε πόσο όμορφα έφτιαξα το τελείωμα της τσάντας μου. Λοιπόν, δεν κόβω το νήμα, επειδή θα κάνω κάποιες εργασίες, θα βάλω ένα ποδοδείκτη και θα τραβήξω το νήμα μου για να μου ξυλωθεί. Και πάμε τώρα για τις τσαχπινιές μας. Όπως καταλαβαίνετε όλο αυτό δεν είναι το άνοιγμα του κλικ κλακ. Είναι μεγαλύτερο. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε να βρούμε το κέντρο από, τα, από τις δύο στενές πλευρές. Εδώ είναι κολόνες, είναι εύκολο να ανεβούμε πάνω στο κέντρο και βάζω σημάδι με καρφίτσα. Το ίδιο κάνω και από την άλλη πλευρά. Βρίσκω το κέντρο μου και βάζω ένα σημάδι και ισιώνω ακριβώς την τσάντα ξεκινάω λοιπόν και κάνω ό,τι κάνουμε, την προεργασία που κάνουμε για, με τον τρόπο που ράβουμε το κλικ κλακ δείτε τώρα, όταν θα στρώσω τα δι, τις δύο στενές πλευρές και θα βρω και το κέντρο στη μέση της φαρδιάς πλευράς βλέπω πόσο μου περισσεύει αυτό το κομμάτι λοιπόν τώρα που περισσεύει από την τσάντα θα βάλω σημάδια 
μετά τη στενή πλευρά το ίσιο του από το κέντρο, από το κούμπομα του κλικ κλακ προς τα εκεί πάλι το στρώνο και βάζω σημάδι μέχρι εκεί που ξεκινάει η κοιλιά, η πιέτα το ίδιο κάνω και από την άλλη μεριά αυτή της πλευράς και από την άλλη πλευρά, δηλαδή τέσσερις πιέτες θα δημιουργήσω τώρα Θα το βάλω στο περίπου βέβαια το σημάδι, γιατί μετά θα τα κάνω ακριβώς ίδια, μετρώντας τους πόντους μου. Λοιπόν, βγάζω τώρα αυτά που έκανα, ήταν πρόχειρο το πιάσιμο, γιατί θέλω να μετρήσω τους πόντους μου και να κάνω τις πιέτες μου ίσχες. Έχω ήδη τις καρφίτσες που μου δίναν ακριβώς την, το, τη μέση της τσάντας μου και μετρώντας τους πόντους μου από όλες τις πλευρές αφήνω η ίδια απόσταση και από τη μία πλευρά της τσάντας και από την άλλη εκεί που θα γίνουν οι πιέτες. Έχω μετρήσει αυτό το κομμάτι και αυτό να είναι ίσα και εκεί που είχα βάλει το ποδοδίκτυ μου ε, για να μην μου οξυλωθεί η τσάντα Ξεκινάω να κάνω την επόμενη σειρά. Άριχτα. Στον πόντο που έκλεισα με βουβό ξεκινάω με άριχτο και συνεχίζω. Είμαι στη στενή πλευρά της τσάντας μου τώρα. Βλέπετε και η καρφίτσα είναι το κέντρο. Και πάω με άριχτα μέχρι τον πρώτο μου ποντοδίκτυ. Μόλις φτάσω λοιπόν στον πρώτο ποδοδίκτυ, το πρώτο σημάδι και το δεύτερο είναι η πρώτη πιέτα μου. Θα βγάλω το ποδοδίκτυ, βάζω το βελονάκι μου και πάω στον επόμενο που ήταν το δεύτερο σημάδι. Θα κλείσω αυτούς τους πόντους μαζί με το αριχτό μου. Να τη πιέτα συνεχίζω με άριχτα, είναι η μέση της μεγάλης πλευράς, εκεί που είναι το κούμπομα το κλικ κλακ. Συνεχίζω λοιπόν με άριχτα μέχρι το τρίτο σημάδι αυτής της πλευράς. Τρίτο και τέταρτο σημάδι θα τα πιάσω μαζί. σημάδι, μπαίνω πάω στο τέταρτο σημάδι για αυτή την πλευρά και κλείνω μαζί με άριχτο δημιούργησα και τη δεύτερη πιέτα αυτής της πλευράς συνεχίζω με άριχτα πάω προς τη στενή πλευρά της τσάντας μου τη στενή πλευρά του κλικ κλακ Με τον ίδιο τρόπο θα κάνω και τις δύο πίσω πιέτες. Έφτασα στο τέλος της σειράς και κλείνω με ένα βουβό εκεί που ξεκίνησα. Δείτε, ήδη έκλεισα το πάνω μέρος, δημιούργησα τις πιέτες και φυσικά δεν θα τις αφήσω έτσι. Με την τελευταία μου σειρά τώρα θα τις στρώσω. Βλέπετε, είναι μια διαφορετική τσάντα κλικ -κλακ. Έχει μέσα πολύ χώρο για τα πράγματά μας. Επάνω όμως την φτάσαμε στο σημείο που πρέπει για να χωρέσει το κλικλάκ. Βλέγοντας λοιπόν την τελευταία σειρά είναι άριχτα στην πίσω θηλιά.
Φτάνουμε λοιπόν με άρρηκτα μέχρι την πιέτα. Την πιέτα μας λοιπόν θα τη στρώσουμε με τα χέρια μας, θα την κάνουμε πλακέ και το ένα μέρος της πίσω πλευράς που φαίνεται με τους πόντους που έχω μπροστά μου θα τα ενώσω. Δείτε. Έφτασα στην πιέτα και πιάνω μία φιλιά από το κάθε κομμάτι. Ένα από την τσάντα μου, ένα από την πιέτα. Έτσι και δεν πετάει μέσα στην τσάντα και την έχω στρώσει και την έχω κάνει πλακέ και ίσια. Συνεχίζουμε με άριχτα και μετά την πιέτα στην πίσω φιλιά. Μέχρι την επόμενη πιέτα που θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Τη στρώνω με τα χέρια μου και την κάνω πλακέ. Την ανοίγω καλά. Και πιάνω την πίσω θηλιά από το που μπροστά εδώ που πλέκω, την πίσω θηλιά από την πιέτα μου και τα πλέκω μαζί. Και το τελευταίο πόντο της πιέτας και συνεχίζουμε άριχτα στην πίσω θηλιά. Ό,τι κάναμε από αυτή την πλευρά, την κάνουμε και από την πίσω πλευρά και όταν φτάσουμε στο τέλος της σειράς, στερεώνουμε τον ύμο μας και έχουμε τελειώσει. Να, οι πιέτες μας! Μεγάλο πολύ το εσωτερικό της και φτάσαμε το πάνω μέρος στην ίδια διάσταση με το κλικ -κλακ. Κλείνω λοιπόν με βουβό, κόβω τον νήμα μου και στερεώνω. Έτοιμη λοιπόν όσο αφορά το πλεκτό κομμάτι της τσάντας, για τη φόδρα να σας πω ότι έχω κάνει ένα κομμάτι Ήφασμα ε, όσο ο πάτος μου θα μετρήσω την πιο φαρδιά πλευρά της τσάντας μου σε την περίμετρο Θα κόψω ένα ύφασμα, θα το γαζώσω γύρω γύρω στον πάτο Και θα κάνω πιέτο στο πάνω σημείο όπως ακριβώς έκανα και το πληκτό κομμάτι Οπότε θα στενέψει και το ύφασμα μέσα προς τα πάνω Να σας δείξω τι έχω κάνει, αν και είναι η πολλωστή φορά που λέω ότι δεν θέλω να τα δείχνω γιατί δεν είμαι στη μοδιστρική καλή και θα γελάνε κάποιες κυρίες που είναι πολύ καλές. Για εκείνες λοιπόν που είναι σαν και εμένα θα δείξω εμπειρικά ότι εγώ σκέφτηκα να κάνω αυτό ακριβώς, αυτή την, την φούστα ας πούμε που θα βάλω μέσα. Έχω κάνει τις πιέτες για να στενέψει, θα το φορέσω μέσα στην τσάντα, θα το ράψω κάτω από αυτόν τον τελευταίο πόντο θα τον αφήσω για να μπορώ να ενώσω με το κλικ -κλακ. Είναι αυτό που θα μπει μέσα στο σιδεράκι. Ε, δεν βάζω ποτέ το ύφασμα μέχρι πάνω γιατί καμιά φορά μετά γίνεται χοντρό και δεν χωράει στο κλικ -κλακ. Νάτι λοιπόν η τσάντα μου. Έβαλα μέσα την φόδρα. Το ένωσα στο κλικ -κλακ, με τον τρόπο που σας έχω δείξει και πολλές φορές αλλά και στην αρχή εκεί που σας έδειξα ε, πως θα βρούμε τις πιέτες με τον ίδιο τρόπο μετά το έβαλα, το πιάσα με τα clips και το έραψα αυτή ήταν λοιπόν η τσάντα μου, η vintage τσάντα σήμερα ελπίζω να σας άρεσε να πάρετε και εσείς το δικό σας kit και να δημιουργήσετε την τσάντα σας αν σας άρεσε το βίντεο πατήστε like αν μόλις με ανακαλύψατε κάντε εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να έχετε ειδοποίηση για κάθε νέο μου βίντεο σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά κοντά μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.